गुड मर्निंग एवरीबॉडी आज हम क्लस टुएल्भर डीएनए रेप्लीकेशन ए विषय आलोचना कर डीएनए प्रतिलिपिकरण डीएनए रेप्लीकेशन को पद्धति कि भाव ये संघटित है से विषय आलोचना कर प्रसंगे एक कथा बोले दरकार जो उद्योग एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट एवं एखने जदि क्यों को तथ्य असंगति आने करें तरह प्रति अनुरोध प्रामान्य टेक्सट बुक रही कन्साल्ट कर अथवा एक्सपार्ट टीचारे साथ कन्साल्ट कर तथ्य असंगति दूर कर तो आलोचन प्रवेश करी डीएनए प्रतिलिपिकरण तो डीएनए जिनगत वस्तुर आणविक भित्ती प्रत्येके जान तो डीएनए प्रतिलिपिकरण पढ़ार आगे एक रिभाइज कर नहीं डीएनए स्ट्राक्चार कैम की से विषय नाइनटीन फिफ्टी थ्री ते विज्ञानी व्टसन ए क्रिक ता डीएनए द्वितंत्री मडल धारणा की सर्वप्रथम दें तो डीएनए द्वितंत्री मडल धारणा जानते गई करते हैं कौन विषय प्रथम जानते हैं ना डीएनए हे पलिनिओटाइट द्वितंत्री नाइट्रोजें जुक्त खार ए नाइट्रोजें जुक्त खार जेगुल तरह दो
पूर्ववर्ती गठन कर द्वित तंत्री कम द्वित तंत्री ठीक एर विपरीत एक डायरेक्शन बुजते सुविधा साधारण भावानी परवर्ती तीन नम्बर कार्बन जो रही संयुक्त अवस्था जाए विपरीत हाइड्रोजें संयुक्त क्षेत्र हाइड्रोजें बन द्वारा परस्पर जुक्त अर्थात मडल परस्पर के पेचिए अवस्थान कर गठित मध्य देखते मोट स्टेप्स 
এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই দুটি নাইট্রোজেন বেস পেয়ারের মাঝখানে দূরত্ব দূরত্ব হচ্ছে 3.4 আংস্ট্রং এই পর্যন্ত এই দুটি বেস পেয়ারের যে ডিসটেন্স সেটা হচ্ছে 3.4 আংস্ট্রং এটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি ভাবে একটা ডিএনএ যে গঠন হয়েছে সেটা ডানা গর্ত এটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই যে ডিএনএ এর মডেলটি রয়েছে এটি এবার আমাদের প্রাণের ভৌত ভিত্তি আমরা বলতে পারছি কারণ এর দ্বারাই সমস্ত জীবে সমস্ত রকমের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সেগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এখন এটাও আমরা প্রত্যেকই জানি যে কোষ তত্ত্ব অনুযায়ী একটি কোষ থেকেই কেবলমাত্র নতুন কোষের সৃষ্টি হতে পারবে পূর্ববর্তী পূর্ব পূর্বে সৃষ্ট কোন কোষ থেকেই কেবলমাত্র নতুন কোষের উৎপত্তি হতে পারে আমরা জানি মাইটোসিস কোষ বিভাজনে পদ যে তাৎপর্য তাতে আমরা জানি যে মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে বলা হচ্ছে সমবিভাজন অর্থাৎ এই বিভাজনের মাধ্যমে জনিত্রী কোষের যে ডিএনএ রয়েছে যে ক্রোমোজোম রয়েছে সমান সংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট সমগুণ এবং সমগঠন গঠনের ক্রোমোজোম বিশিষ্ট দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয় সেখানে আমরা কোষ চক্র পড়েছি এবং সেই কোষ চক্রের এস বা সিনথেসিস বা সংশ্লেষ দশাতে ডিএনএ পরিমাণটা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে সেটা আমরা জেনেছি অর্থাৎ এই যে ডিএনএ রয়েছে এটা ডাবল হয়ে যাচ্ছে তো ডাবল হয়ে যাওয়ার যে পদ্ধতি তাকেই বলা হচ্ছে ডিএনএ এর প্রতিলিপিকরণ বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন ভাবে এটিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন কেউ বলেছেন এটি হচ্ছে পুরোপুরি এটা থেকে একটা নতুন ডিএনএ দ্বিতন্ত্রী গঠন হচ্ছে কেউ বলেছেন যে না এই ডিএনএ তন্ত্রটি দু ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে দুটো তন্ত্রী যেটা রয়েছে এক একটি এক একটা টেমপ্লেট বা ছাঁচের কাজ করছে সেটার উপর ভিত্তি করে নতুন ডিএনএ তন্ত্রী গঠন হচ্ছে অর্থাৎ সেটিকে বলা হচ্ছে অর্ধ সংরক্ষণশীল মতবাদ তো বর্তমানে বিজ্ঞানী মহলের সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য যে মতবাদ সেটি হচ্ছে ডিএনএ প্রতিলিপিকরণের ক্ষেত্রে সেমি কনজারভেটিভ মডেল বা অর্ধ রক্ষণশীল মতবাদ অর্ধ রক্ষণশীল মতবাদ বা পদ্ধতি হিসেবে এটাকে আমরা বলতে পারি সেমি কনজারভেটিভ ডিএনএ রেপ্লিকেশন ইজ সেমি কনজারভেটিভ ইন নেচার এটা ইউক্যারিওটিক কোষের ক্ষেত্রে প্রোক্যারিওটিক কোষের ক্ষেত্রে উভয় ক্ষেত্রে এটি সমানভাবে প্রযোজ্য এখন সেটি কিভাবে সম্পন্ন হয় সেটিকে আমাদের একটু দেখে নিতে হবে তো ডিএনএ প্রতিলিপিকরণের ক্ষেত্রে এই যে ডিএনএ দুটো তন্ত্র রয়েছে সেটাকে আমরা সহজ ভাবে যদি আঁকতে চাই তাহলে জিনিসটা কি দাঁড়াবে না সিম্পল থিং এই হচ্ছে ফসফেট সুগার ফসফেট সুগার এরকম ভাবে একটা চেন সৃষ্টি হচ্ছে আবার এদিকটাতে দেখা যাচ্ছে যে ঠিক একইভাবে সুগার ফসফেট সুগার ফসফেট সুগার ফসফেট সুগার ফসফেট এইভাবে এটি তৈরি হয়েছে এখন এই সুগার যারা রয়েছে তাদের সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ জি সি টি সি এ জি হতেই পারে একইভাবে এখানে তার পরিপূরক এটাকে কি বলবো আমরা পরিপূরক নাইট্রোজেন বেশ এখানে যুক্ত রয়েছে এখানে যদি জি থাকে এখানে সি এখানে সি থাকলে এখানে জি এখানে টি থাকলে এখানে এ এখানে সি থাকলে জি অ্যাডিনিন থাকলে এখানে থাকবে থাইমিন গোয়ানিন থাকলে এখানে সাইটোসিন এইভাবে পুরো ব্যাপারটি গঠিত হয়েছে এবং এদের মাঝখানে বন্ড হচ্ছে অ্যাডিনিন থাইমিনের মাঝে দুটো গোয়ানিন সাইটোসিনের মাঝখানে তিনটে থাইমিন অ্যাডিনিনের মাঝে দুটো সাইটোসিন গোয়ানিনের মাঝে তিনটে এখানে দুটো এখানে তিনটে অর্থাৎ একটা সিঁড়ির মতো স্ট্রাকচার এখানে গঠিত হয়েছে এদিকটা হচ্ছে ফাইভ প্রাইম এদিকটা হচ্ছে থ্রি প্রাইম এন্ড এদিকটা হচ্ছে থ্রি প্রাইম এন্ড এদিকটা হচ্ছে ফাইভ প্রাইম এন্ড এইভাবে বিপরীত মুখে দুটো তন্ত্রী সজ্জিত রয়েছে একটা মইয়ের মতো স্ট্রাকচার সেটি আবার ওয়াটসন অ্যান্ড ক্রিক বলছেন ডানা বর্ত একটা প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো স্ট্রাকচার এইভাবে দেখতে পাচ্ছি এই সম্পূর্ণ পাকের দৈর্ঘ্য হচ্ছে থার্টি ফোর আংস্টং এবং দুই জোড়া বেস পেয়ারের মাঝে ডিস্টেন্স হচ্ছে সেই কারণে থ্রি পয়েন্ট ফোর আংস্টং কারণ এখানে দশ জোড়া বেস পেয়ার একটি কমপ্লিট পাকের মধ্যে 
অবস্থান করে এটা আমরা দেখেছি এটাকে এবার অর্ধরক্ষণশীল মতবাদ অনুযায়ী কিভাবে রেপ্লিকেশনটা হচ্ছে সেই ব্যাপারটা আমরা একটু দেখে নেব তো এখানে আর ছোট আকারে যদি ব্যাপারটাকে দেখা যায় ওয়াটসন অ্যান্ড ক্রিক নাইনটিন ফিফটি থ্রিতে এই মডেলটি তারা জনসমক্ষে প্রকাশ করেছিলেন সেই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের পরবর্তী যে সমস্ত স্টাডি সবটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে এরকম ভাবে তাহলে ডিএনএ তন্ত্রী অবস্থান করছে যার একটা দিকে হচ্ছে ফাইভ প্রাইম আরেকটা দিকে হচ্ছে থ্রি প্রাইম ধরা গেল এটা হচ্ছে ফাইভ প্রাইম এটা হচ্ছে থ্রি প্রাইম তাহলে এইদিকে চাচ্ছে যেটি সেটি হচ্ছে এই প্রান্তটা যেটা সেটা কি না সেটা হচ্ছে থ্রি প্রাইম এন্ড আর এইটা হচ্ছে থ্রি প্রাইম এন্ড দিয়ে শুরু হয়েছে এটা হচ্ছে ফাইভ প্রাইম এন্ড এইটা হচ্ছে ডিএনএ একটা স্ট্রাকচার আমরা ধরে নিচ্ছি এরপর যেটা হবে সেটা হচ্ছে ডিএনএ প্রতিলিপিকরণের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা দাঁড়াবে প্রথমেই যেটা হবে সেটা হচ্ছে একটি আরম্ভ বিন্দুকে শনাক্ত করা হবে আরম্ভ বিন্দু সেটা কিরকম না সেটা নির্দিষ্ট কতগুলো প্রোটিনের দ্বারা এই চিহ্নিতকরণের কাজটি হবে যে কোন জায়গা থেকে এর প্রতিলিপিকরণ শুরু হবে সেই জায়গাটিকে বলা হচ্ছে আরম্ভ বিন্দু তা আরম্ভ বিন্দুতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি উৎসেচক রয়েছে সেটির নাম হচ্ছে গাইরেজ এই গাইরেজ উৎসেচকটা কি করবে না গাইরেজ উৎসেচকটা এই যে কুন্দলিকৃতে পেঁচানো স্ট্রাকচারটা রয়েছে সেটাকে ডি কয়েল করে দেবে আনে কয়েল করে দেবে অর্থাৎ এই কুন্ডলি খুলে দেবে কুন্ডলি খুলে দেওয়ার ফলে যে জিনিসটা দাঁড়াবে সেটি কিরকম স্ট্রাকচারটা তখন দেখা দেবে না তখন দেখা দেবে এইরকম একটা স্ট্রাকচার এরকম একটা স্ট্রাকচার দেখা দেবে যেটাকে আরো ভালোভাবে একত্রে গেলে এইরকম বলা যেতে পারে এরকম ভাবে বলা যেতে পারে এরকম একটা স্ট্রাকচার এখানে গঠিত হবে এরকম একটা স্ট্রাকচার এখানে গঠিত হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে যে রেপ্লিকেশন বাবল রেপ্লিকেশন বাবল এটাকে বলা হচ্ছে নট অনলি দ্যাট এই যে আনকয়েল করে দিল তারপরই আরেকটি উৎসেচক এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দ্যাট ইজ হেলিকেজ সেটি কি করবে না ওই যে হাইড্রোজেন বন্ড গুলো মাঝে রয়েছে এই হাইড্রোজেন বন্ড গুলোকে সে কি করবে না বিনষ্ট করে দেবে ফলে এটা দেখা যাচ্ছে যে দুটো আলাদা আলাদা এতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড গুলো তারা আলাদা করবিছে এটা যদি অ্যাডেনিন হয় এখানে রয়েছে থাইমিন এটা যদি গোয়ালিন হয় এটা রয়েছে সাইকোসিন এটা যদি থাইমিন হয় তাহলে এটা অ্যাডেনিন এটা যদি সাইকোসিন হয় এটা গোয়ালিন এখানে থাইমিন অ্যাডেনিন এটা যদি সাইটোসিন হয় তাহলে এটা হচ্ছে গোয়ানিন এইভাবে এটা যদি থাইমিন হয় তাহলে এটা অ্যাডেনিন এইভাবে এটাকে ফুলে ফেলছে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে একটা রেপ্লিকেশন বাবল যেটা চোখের মতো একটা স্ট্রাকচার এখানে সৃষ্টি হচ্ছে এর অর্ধাংশকে যদি আমরা দেখি তাহলে সেটা একটা রেপ্লিকেশন ফর্ক বা চিন্তের মতো আকার নিচ্ছে রেপ্লিকেশন ফর্ক এই অর্ধেকটা যদি আমরা এখানে দেখি তাহলে সেটাকে বলা হবে কি না একটা চিন্তের মতো আকার ধারণ করেছে অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম খানিকটা খানিকটা অংশ এইভাবে এগিয়েছে এবং তারপর সেটা এইভাবে আলাদা হয়ে গেছে অর্ধেক অংশটাকে যদি আমরা দেখি তাহলে এরকম একটা ফর্কের মতো আকার এটি ধারণ করেছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এইগুলি হচ্ছে জোড়া জোড়া নিউক্লিওটাইট অবস্থান করেছে এবং তারপরে হচ্ছে এইভাবে এটি অবস্থান করছে এদিকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে এদিকে এটি আলাদা হয়ে যাচ্ছে এখন এই কাজের জন্য দেখা যাচ্ছে গাইরেজ এবং হেলিকেজ এই দুটি উৎসেচক এখানে দায়ী এবার হলো কি এই যে আলাদা হয়ে গেল এই আলাদা অর্থাৎ পরস্পর দূরে সরে গিয়ে একটা রেপ্লিকেশন ফর্কের সৃষ্টি করেছে এখানে তো একটা ব্যাপার রয়েছে কি না
এটা যদি 5 প্রাইম এন্ড হয় আর এটা যদি 3 প্রাইম এন্ড হয় তাহলে এটা 3 প্রাইম এবং এটি হচ্ছে 5 প্রাইম এন্ড এই ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই রেপ্লিকেশন ফর্মটা সৃষ্টি হয়েছে এখানে এরপর যেটা হবে আমরা নতুন যে ডিএনএ এর ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিওটাইড যে এগুলো তৈরি হবে সেগুলো সংযোজিত হবে এবং দেখা যাচ্ছে এই একটা তন্ত্রি এটা ছাঁচের কাজ করছে এই আরেকটা তন্ত্রি এটাও ছাঁচের কাজ করছে এই ছাঁচের উপরে নতুন তন্ত্রিটি সৃষ্টি হচ্ছে ঠিক এর পরিপূরক নাইট্রোজেন বেস সহযোগে পরিপূরক নাইট্রোজেন বেস বলতে অ্যাডেনিন যদি থাকে একদিকে তাহলে তার পরিপূরক নাইট্রোজেন বেস থাইমিন গুয়ানিন যদি থাকে তার পরিপূরক বেস হচ্ছে সাইটোসিন এই ভাবে দুদিকে এটি গঠিত হবে তো এই ক্ষেত্রে এই যে জায়গাটা যখন পৃথক হয়ে গেল এখানে এই পুনরায় যাতে তারা সংযুক্ত হয়ে যেতে না পারে সেই জন্য একটি প্রোটিন এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দ্যাট ইজ কলড এস এস বি পি অর্থাৎ সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন সেটি এখানে সংযুক্ত হয়ে একে পুনরায় কয়েল হতে বাধা দিচ্ছে এবার আরেকটি উল্লেখযোগ্য যে বৈশিষ্ট্য ডিএনএ প্রতিলিপিকরণে এটি সব সময় 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম এই এন্ডে হয়ে থাকে 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম এই এন্ডে এটি হয়ে থাকে তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো না নতুন যেটি সৃষ্টি হবে সেটি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এদিকে 5 প্রাইম এদিকে 3 প্রাইম এই এন্ডে তাহলে এই ডাইরেকশনে এটি গঠিত হবে কারণ এদিকে তাহলে 5 প্রাইম হবে এদিকে 3 প্রাইম संयुक्त करते क्षुद्र छोटे जार बला गठित होते थे देखते बड़ो 
original structure at an application for Toyri Hulu. Tahole, Amade, Jetta, Toyri Hoche, Notun Jetta Toyri Hobe, Sheti Hoche, Evabe, Egia Jabe. Ata, et a five prime, edicta hoche, three prime. Protome Jetta Toyri Hobe, Sheti Hoche, active RNA primer. A RNA primer, edicta hoche, three prime pronto, a three prime pronte, airport the Kajache. ए लीडिंग स्ट्रैंड दे जीरो कोम अमादे नाइट्रोजन बेस रोए चे सही ओनुचाई अम्रा देख बो जे ये खाने हो तो ये हुए जाचे सोमिंग जो थी तो हो चे थाइमिन एडिनिन थागे थाइमिन थाइमिन थागे एडिनिन ग्वानिन थागे साइटोसिन साइटोसिन थागे ग्वानिन अब ग्वानिन थागे साइटोसिन ये भावे एक बड़ी Bond, এখানে তিনটা হাইড্রোজেন বান্ড এইভাবে এটি গঠিত হতে থাকছে এই স্ট্র্যান্ডটিকে বলা হচ্ছে লিডিং স্ট্র্যান্ড আর এদিক থেকে যখন আমরা দেখব তাহলে প্রথমে এখানে দেখা যাচ্ছে যে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে এরকম থাকছে তাহলে এটি যদি টি থাকে এখানে এ এটা এ থাকে এখানে টি তারপরটা হচ্ছে জি মানে সি সাইটোসিন এখানে সি মানে এখানে গুয়ানিন তারপর এখানে গুয়ানিন মানে এখানে সাইটোসিন তারপর এখানে থাইমিন মানে এখানে অ্যাডেনিন তারপর অ্যাডেনিন মানে এখানে থাইমিন এই ভাবে এই পুরো ব্যাপারটি গঠিত হয়েছে এবার যখন দেখব যে এটার উপরে ছাঁচের এটা ছাঁচের মতো যখন গঠন কাজ করতে শুরু করেছে তখন এখানটাতে আমরা দেখব কি হয়েছে না একটা আরএনএ প্রাইমার এখানেও গঠিত হয়েছে এবং সেই আরএনএ প্রাইমারে গঠনের ভিত্তিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার সাথে সংযোজিত হচ্ছে এখানে যেটা সেটি হচ্ছে থাইমিন এখানে যেটা সেটি হচ্ছে অ্যাডেনিন এখানে যেটা সেটি হচ্ছে গুয়ানিন এখানে হচ্ছে এরকম ভাবে এগিয়ে চলেছে এবং তারপর আবার দেখা যাচ্ছে যে একটা আরএনএ প্রাইমার গঠিত হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী এখানে থাইমিন এখানে অ্যাডেনিন এই ভাবে এগিয়ে চলেছে তার কারণটা কি না এটা ক্রমশ সরে সরে যেতে শুরু করবে এবং এদিক থেকে লিডিং স্ট্র্যান্ডটা কন্টিনিউ করতে থাকবে বাট ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড এখান থেকে শুরু হয়ে এই পর্যন্ত চলে এসেছে এরপর যদি এটা আরো সরে যায় তখন আবার নতুন করে একটি আরএনএ প্রাইমারের সৃষ্টি করতে হবে এবং তার সাথে এই ভাবে বিএফসি রাগনিউক্লিওটাইড অণুগুলি এই ভাবে সংযুক্ত হতে হতে যাবে সেই জন্য এই যে স্ট্র্যান্ডটা এটা বিচ্ছিন্ন ভাবে এরকম কাজটা করতে থাকে বলে তাকে বলা হচ্ছে ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড এটাকে তখন বলা হচ্ছে ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড তাহলে এটা কন্টিনিউয়াসলি তন্তুটা গঠিত হতে থাকবে আর এটা বিচ্ছিন্ন ভাবে গঠিত হচ্ছে ছোট ছোট টুকরো আকারে গঠিত হচ্ছে বলে এটাকে বলা হচ্ছে ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড আর এই যে টুকরো টুকরো খন্ড পুরো সৃষ্টি হচ্ছে এদেরকে বলা হচ্ছে ওকাজাকি খন্ড কারণ বিজ্ঞানী ওকাজাকি এটিকে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন ডিএনএ পলিমারেজ উৎসেচকের প্রভাবে এর পর এরা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে একটি কন্টিনিউয়াস চেনের সৃষ্টি করছে কন্টিনিউয়াস চেনের এইভাবে সৃষ্টি করছে এর পরবর্তী পর্যায়ে যেটা দেখব আমরা যে এই যে আরএনএ প্রাইমার এই আরএনএ প্রাইমার এই ক্ষেত্রে একটি এবং এই ক্ষেত্রে অনেকগুলি আরএনএ প্রাইমার সংযুক্ত হতে থাকবে ল্যাগিং স্ট্র্যান্ডে এবং এর পরবর্তী পর্যায়ে ডিএনএ পলিমারেজের একটি ধরন একটি টাইপ তারা এটাকে ধ্বংস করে দেবে এবং লাইগেজ উৎসেচকের প্রভাবে লাইগেজ উৎসেচকের প্রভাবে এই সমস্ত টুকরোগুলো পরস্পর সংযুক্ত হয়ে একটি কন্টিনিউয়াস স্ট্র্যান্ড সৃষ্টি করবে এরপর এটা যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে যে এই অরিজিনাল স্ট্র্যান্ড হচ্ছে এইটা এই দিকটা হচ্ছে অরিজিনাল স্ট্র্যান্ড এবং তার সাথে এইটা হচ্ছে নবগঠিত এবং এটা হচ্ছে নবগঠিত অর্থাৎ নতুন যে কোষটা তৈরি হবে সেকেন্ড যে ফার্স্ট জেনারেশন যেটা ফার্স্ট অপত্য জেনারেশন যেটা তৈরি হবে তার ডিএনএ এর অর্ধেকটা হচ্ছে পুরনো আর অর্ধেকটা হচ্ছে নতুন এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অর্ধেকটা হচ্ছে পুরনো অর্থাৎ পূর্ববর্তী কোষ থেকে পাওয়া এবং অর্ধেকটা হচ্ছে নতুন সিনথেসাইজড বা নতুন সংশ্লেষিত ডিএনএ তন্তু নিয়ে গঠিত হচ্ছে কিন্তু 
এখানে যেমন ডিএনএ এর ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন বেসের সজ্জারিতি ছিল একই ভাবে এখানেও নাইট্রোজেন বেসের সজ্জারিতি বজায় থাকছে সেই কারণে এই নবগঠিত ডিএনএ টি জনিত ত্রিকোষে সম্পূর্ণ অনুরূপ একটি স্ট্রাকচার গঠন করবে যেহেতু এই নবগঠিত ডিএনএ দ্বিতন্ত্রে অর্ধেকটি পূর্ববর্তী কোষ থেকে এসেছে এবং অর্ধেকটি নবগঠিত সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে অর্ধ রক্ষণশীল একটা পদ্ধতি বা মডেল এবং সেই জন্য এই পদ্ধতিটাকে বলা হচ্ছে অর্ধ রক্ষণশীল পদ্ধতি অনুযায়ী ডিএনএ প্রতিলিপিকরণ এই ব্যাপারটি ঘটছে তো এটা কেন মোটামুটি ভাবে সেমি কনজারভেটিভ নেচারে ডিএনএ এর যে রেপ্লিকেশন হচ্ছে সেটি এরপর সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাচ্ছে আলাদা হওয়ার পরে তারা পরবর্তী যে কোষ সেই কোষ বিভাজনের পরে নতুন কোষে তারা প্রবেশ করছে এটা কেন এই অবস্থাতে থ্যাংক ইউ